ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు మనం రెగ్యులర్గా వాడుతున్న బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లోనూ అలాగే మనకి బ్లూటూత్ బడ్స్లోను అలాగే మనకి నెక్ బ్యాండ్ స్టైల్ ఇయర్ ఫోన్స్లోను యాపిల్ ఎయిర్ పాడ్స్లోను అలాగే ఓన్లీ మనకి ఫోన్ కాల్స్ మాత్రమే మాట్లాడుకునే బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాటిలోను నాట్ ఓన్లీ ఇయర్ ఫోన్స్ అన్నీ మనకి ఏవైతే బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ అవుతున్నాయో లైక్ మనకి స్మార్ట్ వాచెస్ అనమాట ఇలా బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ అయ్యే డివైస్తో మనం రెగ్యులర్గా వాడటం వల్ల మనకి ఏదైనా ప్రమాదం ఉంటుందా లేదా అంటే వాటి వల్ల రేడియేషన్ అనేది మనకి ఎక్కువగా ఉంటుందా తక్కువగా ఉంటుందా వాటి ప్రమాద స్థాయి ఎంతవరకు ఉంటుంది అలాగే ఇలాంటి బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ లేదంటే బ్లూటూత్ బడ్స్ది మనం స్మార్ట్ ఫోన్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వాటి రేడియేషన్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వీటి రేడియేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందా తక్కువగా ఉంటుందో అసలు నెగ్లిజిబుల్గా ఉంటుందా ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జనరల్గా ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఆల్మోస్ట్ అలా అన్ని బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అలాగే బ్లూటూత్ బడ్స్ లేదంటే బ్లూటూత్ స్మార్ట్ వాచెస్ ఇవన్నీ కూడా బ్లూటూత్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో తర్వాత వెర్షన్సే ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు అఫ్కోర్స్ బ్లూటూత్ ఫైవ్ ఉంది బ్లూటూత్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు బ్లూటూత్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అనేది లేటెస్ట్ వాటికి సంబంధించిన ఇయర్ ఫోన్స్ వాచెస్ అనేవి ఇప్పుడిప్పుడే మనకి లాంచ్ అవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో మార్కెట్లో ఎక్కువగా మనకి బ్లూటూత్ ఫైవ్ అలాగే దానికంటే బిలో ఉన్న వెర్షన్స్ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో మనం ఎగ్జాంపుల్గా బ్లూటూత్ ఫైవ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం సో ఈ బ్లూటూత్ ఫైవ్ అనేది మ్యాక్సిమం మనకి రేంజ్ అనేది టెన్ మీటర్స్ వరకు అయితే ఉంటుంది టెన్ మీటర్స్ వరకు అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను మా హాల్లోకి వెళ్ళినంత దూరం అంతకంటే ఎక్కువ అయితే ఉండదు అనమాట అలాగే మనం ఏవైతే స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడుతున్నామో వీటిలో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్స్ అనేవి కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం రకరకాల నెట్వర్క్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసే బ్యాండ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి ఆ బ్యాండ్స్ అనేవి సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే మీరు ఒకసారి ఏదైనా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళడానికి జిఎస్ఎం ఎరైనా వెబ్సైట్లో కానీ ఏదైనా వెబ్సైట్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు అక్కడ మీకు నెట్వర్క్ అని రాస్తారు అక్కడ మీకు బ్యాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఇలా బ్యాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి లేదంటే ఇంకొక కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ ఇలా కోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో వాడే బ్యాండ్స్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్స్ అనమాట సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ మనకి నెంబర్స్ అనేవి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ హైయెస్ట్ మనకి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ అంటే మ్యాక్సిమం వాటికి ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్స్ అనేవి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్జ్ నుండి టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్జ్ వరకు అయితే ఉంటాయి ఇవి మనకి ఫోర్ జీలో ఇప్పటి వరకు మనకి ఇండియాలో అవైలబుల్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫోర్ జీ కదా సో ఫోర్ జీలో మనకి మ్యాక్సిమం టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్జ్ వరకు అయితే ఉంటుంది సో వీటి సెల్ టవర్ రీజియన్స్ రేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి మ్యాక్సిమం అంటే ఇక్కడ సెల్ టవర్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి దీని చుట్టూ ఒక సర్కిల్ వేసామనుకోండి మనం సో దాని లెవెల్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే మన మినిమం మనకి మూడు కిలోమీటర్ల నుంచి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు కూడా ఉంటుంది సో ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు లేదంటే నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు ఆ సిగ్నల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలంటే మనకి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి చాలా హై రేంజ్లో మనం రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఎక్కడో కూర్చున్నారు మన ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో కూర్చున్నారు టవర్ ఏమో ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ వరకు మీకు సిగ్నల్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా దీని రేంజ్ అనేది చాలా దూరం వరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఎక్కువ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి మీకు రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది సో అప్పుడు వరకు రీచ్ అయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు సిగ్నల్ అనేది కనిపిస్తుంది కానీ బ్లూటూత్ డివైస్లో వీటి మ్యాక్సిమం రేంజ్ అనేది మీకు మ్యాక్సిమం టెన్ మీటర్స్ వరకే ఉంటుంది టెన్ మీటర్స్ అంటే ఎంత ఇక్కడ నుంచి నేను హాల్లోకి వెళ్ళినంత దూరం అంటే డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉందంటే దాన్ని ఎక్కువగా రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కదా అంటే దాన్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కూడా మనకి చాలా తక్కువ రేంజ్ కూడా మనం రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది కదా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫోర్స్ లెక్క తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక వన్ కేజీ ఫోర్స్తో దీన్ని రిలీజ్ చేస్తాం అనుకోండి అదే మనకి సెల్ ఫోన్ టవర్ కనుకోండి ఒక వెయ్యి కేజీల ఫోర్స్తో మనం రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం
మెమరీ లాస్ ఎక్కువగా మనకి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది లక్ష రూపాయల లాస్ కదా సో ఇది మనకి సెల్ ఫోన్కి సంబంధించిన లాస్ అనమాట అంటే రేడియేషన్ వచ్చే కెపాసిటీ అలాగే మీకు వచ్చే పాసిబిలిటీస్ రిలీజ్ అయ్యే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి మీకు ఎక్కువగా ఉంటాయి సెల్ ఫోన్ ద్వారా కానీ బ్లూటూత్ డివైస్లో మీకు అసలు నెగ్జిబుల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే చాలా చాలా నెగ్లిజిబుల్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇక మన ఫోన్లో కూడా వాడుతున్న ఏవైతే సిగ్నల్స్ ఉన్నాయో లేదంటే ఏదైతే రేడియేషన్ రిలీజ్ అవుతుందో ఇది మరి మనం వాడటం వల్ల మనకి ఏదైనా డేంజర్ అంటే ఇది ఒక లెవెల్ వరకు దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు దాన్ని మనం జనరల్గా సార్ వాల్యూ అంటాం అనమాట ఈ సార్ వాల్యూ అనేది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం మనకి వన్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది మ్యాక్సిమం ఈ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది మనకి రెండు రకాలుగా కొలుస్తారు ఒకటి హెడ్ రెండోది బాడీ అనమాట హెడ్ ఎందుకంటే మనం ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి బాడీ ఏంటంటే మనం పాకెట్లో ఫోన్ పెట్టుకుంటాం లేదంటే ఇక్కడ ఫోన్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి దాన్ని బాడీతో మెజర్ చేస్తారు అది మనకి వన్ గ్రామ్ టిష్యూ కానీ లేదంటే టెన్ గ్రామ్ టిష్యూ కానీ యూజ్ చేసి దాన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మనకి ఈ వాల్యూస్ అనేది తీసుకుంటారు సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవాలంటే మీకు మీ ఫోన్ లో సార్ వాల్యూ అనేది మాక్సిమం పర్మిసబుల్ లిమిట్ అనేది వన్ పాయింట్ సిక్స్ అనమాట మీరు ఒకసారి మీ ఫోన్ లో స్టార్ యాష్ జీరో సెవెన్ యాష్ కుట్టారనుకోండి మీకు అక్కడ సార్ వాల్యూస్ రెండు చూపిస్తుంది ఒకటి హెడ్ కి రెండోది బాడీకి బాడీకి మీకు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది హెడ్ కి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది వన్ పాయింట్ వన్ వరకు ఉంటుంది బాడీకి ఏమో మీకు పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ కంటే బిలో గానే ఉంటుంది హెడ్ కి మాత్రం వన్ కూడా క్రాస్ అవుతుంటుంది కొన్ని ఫోన్స్ లో సో వన్ పాయింట్ వన్ వరకు మీకు ఉంటుంది మాక్సిమం పర్మిసిబుల్ వాల్యూ మనకి వన్ పాయింట్ సిక్స్ కాబట్టి వన్ పాయింట్ వన్ అనేది వన్ పాయింట్ సిక్స్ కంటే చాలా తక్కువ కాబట్టి సో మీకు నో ప్రాబ్లం అనమాట సో మీరు ఒకసారి మీ ఫోన్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు మీ ఫోన్లో సార్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అనేది మీకు కనిపిస్తుంది స్టార్ యాష్ జీరో సెవెన్ యాష్ కొడితే వస్తుంది లేదంటే మీకు మీ ఫోన్ బాక్స్లో వస్తాయి కదా సో మీ ఫోన్ బాక్స్లో వెనక్కి కూడా క్లియర్గా వీళ్ళు మనకు చూపిస్తూ ఉంటారు సార్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందని అక్కడైనా మీరు చెక్ చేయొచ్చు అనమాట సో అల్టిమేట్గా మీకు చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే మీకు బ్లూటూత్ డివైస్లోనూ మీకు నెగ్లిజిబుల్ అంటే రేడియేషన్ వచ్చే క్యాపబిలిటీస్ అనేవి మీకు చాలా నెగ్లిజిబుల్ అలాగే ఫోన్లో అయితే మీకు ఏదైతే వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మనకు ఒక లిమిట్ ఇచ్చారు ఆ లిమిట్ ప్రకారం అవి మనకి ఉంటాయి కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట సో ఇది ఈజీగా అర్థమైందని అనుకున్నాను అంటే అల్టిమేట్గా చాలామంది నన్ను బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ బ్లూటూత్ బర్డ్స్ బ్లూటూత్ స్మార్ట్ వాచ్ ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందని రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నారు ఇది ఒక సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే మీకు అర్థమవుతుందని అనుకున్నాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అండి దిస్ ఇస్ లఫీ సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్